На состоявшемся заседании исполкома рассмотрен важный вопрос состояния охраны труда и проводимой работе по упреждению производственного травматизма в организациях деревообрабатывающей отрасли в рамках директивы президента Республики Беларусь номер один. Об эффективности работы в этом направлении, недостатках и поставленных исполкомом задачах в нашем сюжете. Заседание исполкома сразу по нескольким важным темам началось с приятного для нашего телеканала события, коллектив которого недавно праздновал День радио, телевидения и связи. Председатель горисполкома Валерий Рябковец вручил почетную грамоту Пинского городского исполнительного комитета специальному корреспонденту телеканала Пинск Наталье Шестаковой, отметив ее многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие предприятия. анализом, показом, поэтому с прошедшим персональным праздником вот такая грамота на память. Я думаю, что много и удачи. Еще много лет во благо города работы. Очередная награда члена телерадиокомпании – это, безусловно, заслуга каждого, кто ежедневно выходит с телекамерой на съемки сюжетов, кто колдует у компьютера над монтажом и пишет сюжеты, которые посвящены главному – рассказать и показать жизнь своих земляков. Наша команда вот во главе с новым молодым директором нацелена на успех. А успех мы видим в том, чтобы нас смотрели не тысячи, как сейчас, а миллионы зрителей. Так что присоединяйтесь к их числу. С информацией по первому вопросу состояния охраны труда и проводимой работе по упреждению производственного травматизма в организациях деревообрабатывающей отрасли в рамках директивы президента Республики Беларусь номер один выступил начальник управления по труду занятости и социальной защите Сергей Кацко. Как отметил Сергей Анатольевич, несмотря на всю проводимую работу, не обходится без несчастных случаев. Все произошедшие в 2021 году, за 4 месяца текущего года несчастные случаи, произошли вследствие нарушений потерпевшими трудовой производственной дисциплины, инструкции по охране труда, то есть влияние технических факторов, например, неисправности станков или оборудования, сведено к нулю. Для исключения подобных случаев важно проанализировать произошедшее и работать на профилактику и упреждение. Первопричинами несчастных случаев в организациях деревообрабатывающей отрасли является Недостаточный уровень знания законодательства об охране труда Республики Беларусь у руководителей структурных подразделений, лиц, непосредственно руководящих производственными процессами и осуществляющих контроль за эксплуатацией оборудования. Имеющие место случаи формального выполнения должностными лицами своих обязанностей в части организации работы по охране труда, проведения структуры по вопросам охраны труда и осуществлению контроля соблюдения законодательства об охране труда в организациях. Мероприятия технического и технологического проверочного характера проведены всеми контролирующими данное направление государственными структурами – межрайонным отделом Госкомнадзора, МЧС, межрайонным отделом Департамента госинспекции труда, Госэнергогаснадзором, Центром гигиены и эпидемиологии. Об их результатах и эффективности доложили руководители этих подразделений. Ответ о проделанной работе над ошибками держали и руководители предприятия, где выявлено наибольшее число нарушений законодательства об охране. Труда. По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей направлены предписания по устранению выявленных нарушений и ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. Важный серьезный и предметный разговор подкреплен принятым на исполкоме решением о совершенствовании работы по упреждению производственного травматизма в организациях деревообрабатывающей отрасли в рамках директивы президента Республики Беларусь номер один. Мы обязаны соблюдать закон. Должен быть везде порядок. И в производственных помещениях, и в складировании везде должен быть порядок. Нет ничего дороже человеческой жизни, потому в работе по охране труда нет и не может быть мелочей. И потому ее эффективность и совершенствование – жесткое требование, которое ставит власть перед нанимателями. Жизнь человека выше всех вот этих вопросов главных и денег, прибыли. 